హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అపాజి యాక్రి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ డేర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనకి అప్డేట్స్ వచ్చాయండి ఆ వివరాలు మీకు తెలియజేయడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో వివరాలకు వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి తద్వారా మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ నుంచి వెలువడే మరిన్ని వీడియోస్ ని విజిట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన వివరాలకు వెళ్ళినట్లయితే జనవరి నుంచి సచివాలయాల సేవలు అంటూ ఒక ఆర్టికల్ మనకు వచ్చిందండి గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాల ద్వారా వచ్చే జనవరి నెల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందించాలని పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు శుక్రవారం ఉదయం అమరావతి నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా అధికారులతో ఆయన మాట్లాడారు డిసెంబర్ మొదటి వారం నాటికి భవనాలతో సహా అన్ని మౌలిక వసతుల కల్పన పూర్తి కావాలని గ్రామ సచివాలయాలకు మంజూరైన పోస్టుల్లో కనీసం యాభై శాతం ఖచ్చితంగా భర్తీ అయ్యేలా చూడాలన్నారు అభ్యర్థులు రాసిన కామన్ ఎగ్జామినేషన్ కేటగిరీలో ఉన్న ఏ పోస్టులోనైనా నియమించవచ్చు అని అన్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి నిన్న మార్నింగ్ మనకి కమిషనరు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది గారి అధికారులతో జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ అంద మొత్తం పదమూడు జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియ అనేది అత్యంత త్వరగా భర్తీ చేయాలని రాబోయే వారం రోజుల్లో ఈ భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు అదేవిధంగా ఈ భర్తీలో ప్రతి సచివాలయంలో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ భర్తీ అయ్యేలా చూడండి అని చెప్పారు అంటే ఫ్రెండ్స్ దీని అర్థం ఏంటంటే మినిమం ఒక పన్నెండు మంది ఉన్నారనుకోండి ఒక ఆరుగురు ఏడుగురు భర్తీ అయ్యేలా చూడండి ఒకవేళ మి అంటే మిగతా పోస్టులు ఒకవేళ భర్తీ కాకపోయినా సరే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అన్నారు అంతేగాని యాభై పోస్టులే ఫిల్ చేయండి అని అర్థం కాదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి విశాఖ జిల్లాకు సంబంధించి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది అది చూసినట్టయితే చూడండి మనకి విశాఖ జిల్లా రూరల్ ఎడిషన్లో ఈ విధంగా వచ్చింది కొలువుల భర్తీ కొలిక్కరాని కుస్తీ ఒక్కోసేక ఒక్క విధంగా జాబితా తయారీ రెండో విడత భర్తీ ప్రక్రియ గడువు ఇరవై నాలుగు వరకే గ్రామ సచివాలయాలు గాంధీ జయంతి రోజునే ప్రారంభమయ్యాయి అంతకంటే ముందే చేపట్టిన కొలువుల భర్తీ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులు భారీగా మిగిలి ఉన్నాయి రాత పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన వారు తక్కువగా ఉండడం తగినంత మంది ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగుల కేటగిరీల్లో అభ్యర్థులు లేకపోవడం కొందరు అభ్యర్థులు మూడు నాలుగు పోస్టులకు ఎంపిక అవడంతో ఖాళీలు భారీగా మిగిలాయి అని చెప్తున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ భర్తీ ప్రక్రియ అనేది విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇంకా కొలిక్ రాలేదు ఒక్కోసేక ఒక్కో విధంగా జాబితా తయారు చేస్తూ ఉంది రెండో విడత భర్తీ ప్రక్రియకి గడువు ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు అని చెప్తున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి నిన్న జరిగిన కలెక్టర్కి కలెక్టర్లకితో మన గోపాలకృష్ణ ద్వివేది గారు పెట్టిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో రాబోయే వారం రోజుల్లో భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయమన్నారు కాబట్టి ఈ భర్తీ ప్రక్రియ అనేది ఇరవై నాలుగు ఇరవై తేదీ కల ముగుస్తుంది సో కాబట్టి ఈలోపు ఈ రెండో జాబితా విడుదల చేసి భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయవలసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే విశాఖపట్నం జిల్లాలో చూసినట్లయితే పోస్టులు భర్తీ చేయవలసిన పోస్టులు భారీగానే మిగిలి ఉన్నాయి అని ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది రాత పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన వారు తక్కువగా ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగుల కేటగిరీలో అభ్యర్థులు కొరత అనేది కనిపిస్తూ ఉంది కొందరు అభ్యర్థులు మూడు నాలుగు పోస్టులకు ఎంపుకోవడంతో కూడా ఖాళీలు భారీగా మిగిలిపోయి అని చెప్తున్నారు చూడండి పూర్తి వివరాలు చూసినట్లయితే ఎంపికైన అభ్యర్థులకు గత నెల ముప్పై నాటికే మొదటి విడత ద్రోపత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసి ఈ నెల ఐదు నుంచి ఆఫ్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా పోస్టింగ్ ఉత్తర్వులు కూడా అందజేశారు మిగిలిన ఖాళీలకు సంబంధించి రెండో విడత అభ్యర్థుల జాబితాను సిద్ధం చేసి వారిని ధృవపత్రాల పరిశీలనకు పిలుస్తున్నారు వీటిపై ఒక్కొక్క శాఖ ఒక్కో విధంగా సిద్ధమవుతుంది కొన్ని శాఖలు ఇప్పటికే రెండో విడత ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు అంటే దీంట్లో ఇంకా కేటగిరీ వన్ అనేది ఇంకా ప్రారంభం కాలేదండి కాబట్టి మీకు గత వీడియోలో నేను చెప్పాను విశాఖపట్నం జిల్లాలో అయితే రెండో జాబితాకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభిస్తున్నారు అనేసి సో ఆ విధంగా అంటే మనకి మొదటి విడతలో ఏ విధంగా అయితే కేటగిరీ త్రీ నుంచి ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారో అదే విధంగా ఇక్కడ జరుగుతుంది సో కాబట్టి కొన్ని శాఖలకు సంబంధించి భర్తీ ప్రక్రియ రెండో విడత అనేది కొనసాగుతుంది విశాఖపట్నం జిల్లాలో మరికొన్ని శాఖల అధికారులు ఇంకా అభ్యర్థుల జాబితా తయారీ పైనే కుస్తీలు పడుతున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇంకా మొదటి విడత ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేక ఆపసోపాలు పడుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది మన 
సోదరీమణులు అడుగుతున్నారు సరే ఏఎన్ఎం పోస్టులు ఇంకా మొద మొదటి విడత పూర్తి కాలేదు మీరు రెండో విడత కోసం చెప్తున్నారు మరి మొదటి విడత విషయం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఏఎన్ఎం పోస్టుల విషయం మాత్రం కొంత సందిగ్ధత ఏర్పడింది ఎందుకంటే వాడికి వారికి వెయిటేజీ మార్కుల విషయంలో వారు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిషన్ విషయంలో అన్ని జిల్లాలో కూడా ఏఎన్ఎం పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియలో కొంచెం సందిగ్ధత ఏర్పడడం వల్ల అది కొంచెం మొదటి విడతే ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ నేపథ్యంలో కొలువుల భర్తీ ప్రక్రియ సర్కారు గడువు విధించింది ఈ నెల ఇరవై నాలుగు లోపు రెండో విడత పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం అధికారిని ఆదేశించింది అప్పటికీ ఖాళీలు ఉండిపోతే వాటికి మరోసారి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని చెప్పింది దీంతో సంబంధిత శాఖలన్నీ రెండో విడత కొలువుల నియామకంపై పూర్తి స్థాయి దృష్టి సాధించాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఇరవై నాలుగో తేదీలోపు రెండో జాబితాని తయారు చేసి జాబితా ప్రక్రియ భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి ఇరవై నాలుగో తేదీ కల్లా అని చెప్పారు అప్పటికి ఇంకా పోస్టులు మిగిలినట్లయితే దానికి రెండో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేద్దామని అధికారులతో ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చెప్పింది చూడండి జిల్లాలో ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది గ్రామ సచివాలయంలో పంత్ పదమూడు ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు విశాఖపట్నం జిల్లాలో అర్హులైన వారందరినీ ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు పిలిచారు వారిలో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు అందుకున్న వారు సుమారు వెయ్యి మంది ఇంకా విధుల్లో చేరలేదు శుక్రవారం నాటికి రెండు వేల ఆరు వందల నలభై మంది డెబ్బై మూడు శాతం మాత్రమే విధుల్లో చేరి శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు మిగతా ఖాళీలు భారీగా ఉన్నాయి అంటూ ఈ ఆర్టికల్లో వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులకు భర్తీ నోటి అంటే యాక్చువల్గా పదివేల పైనే నోటిఫికేషన్ ఇందులో ఏఎన్ఎం పోస్టులు కాకుండా మిగతా పోస్టులు చూసినట్లయితే ఇందులో ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులకు భర్తీకి భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇస్తే దాంట్లో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకొని విధుల్లో చేరిన వారు నిన్న అంటే శుక్రవారం నాటికి అంటే నిన్నటికి రెండు వేల ఆరు వందల నలభై మూ నలభై మంది అంటే డెబ్బై మూడు శాతం మంది విధుల్లో చేరి శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకొని కూడా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేవారు ఇంకా జాయిన్ కాలేదు అని చెప్తున్నారు అంటే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైయింగ్ క్యాండిడేట్స్ లేక వేరే వేరే కారణాల వల్ల ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకా ఖాళీలు అనేవి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేవి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏఎన్ఎంఎల్ కోసం చూసినట్లయితే ఇక్కడ విశాఖపట్నం జిల్లాలో పదకొండు వందల ఎనభై మూడు ఏఎన్ఎం పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశలో ఉంది మిగతా ఆరు వేల ఆరు వందల పోస్టులకు గాను మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మందే నియామకాల పత్రాలు నియామక పత్రాలు అందుకున్నారు మిగతా రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టుకు అర్హులైన వారిని రెండో జాబితాలో తీసుకోవాల్సి ఉంది అప్పటికీ పోస్టులు మిగిలిపోతే వారికి జనవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి భర్తీ చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ పదకొండు వందల ఎనభై మూడు ఏఎన్ఎం పోస్టుల ప్రక్రియ అనేది విశాఖపట్నం జిల్లాలో తొలి దశలో ఉంది అయితే ఇవి ఏఎన్ఎం పోస్టులు కాకుండా ఆరు వేల ఆరు వందల మూడు పోస్టులకు గాను మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మంది నియామక పత్రాలు అందుకున్నారు అయితే మిగతా మిగతా రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టులకు అర్హులైన వారిని రెండో జాబితాలో తీసుకోవాల్సి ఉంది అన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి దీనికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది మనకి విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది వాటిలో రెండో జాబితాలో భర్తీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ రెండో జాబితాలో కూడా సంబంధిత క్వాలిఫై క్యాండిడేట్లు లేనట్లు అయితే దాన్ని జనవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి భర్తీ చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు దీనికి సంబంధించి మరికొంత సమాచారం చూసినట్లయితే అయితే ఈ విశాఖపట్నం జిల్లాలో మిగిలిన పోస్టులో ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు మార్కులు తగ్గించి తీసుకోవాలని ఇది వరకే ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది నిన్న మొన్నటి వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఇరవై మార్కులు వచ్చిన వారికి కూడా కాల్ లెటర్ పంపించారు అప్పటికీ ఆయా సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించిన పోస్టులు మిగిలిపోతున్నాయి వారికి ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి క్యా వారికి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఇరవై మార్కుల వరకు తీసుకొచ్చ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కల్పించినా సరే ఇంకా వారికి వారి సామాజిక వర్గాల్లో పోస్టులు మిగిలిపోతూ ఉన్నాయని అక్కడ అధికారులు చెబుతూ ఉన్నారు అయితే దీంతో ఆయా పోస్టులకు ఖాళీలు భర్తీ అయ్యే వరకు సున్నా మార్కులు వచ్చిన అభ్యర్థులకు కూడా పరిగణలో తీసుకోవాలని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు సూచించారు అయితే అధికారికంగా ఇంకా ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో ఇంకా ఆ దిశగా జిల్లా అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించలేదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మన కమిషనరేట్ నుంచి పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి కమిషనరేట్ నుంచి ఒక ఆదేశాలు అయితే వచ్చాయి ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీలో జిల్లా ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీలో సున్నా మార్
సో కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు జీరో మార్కుల కుదింపుపై నేడో రేపు స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు జీరో మార్కులు వచ్చినా తీసుకోవచ్చు అని అధికారికంగా ప్రకటిస్తే ఆయా సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించిన పోస్టులన్నీ కూడా భర్తీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దరఖాస్తు సమయంలో ఇన్ సర్వీస్ నమోదు చేసుకోలేకపోయిన అభ్యర్థులను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారు ఇప్పటికే నియమితులైన ఇన్ సర్వీస్ ఇతర ఉద్యోగార్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆ ప్రక్రియ చేపట్టాలని ఆదేశించారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థుల్లో దివ్యాంగులుంటే వారికి సామాజిక పరంగా వయసు సడలింపు ఇవ్వాలా లేకుంటే దివ్యాంగ కోటాలో దివ్యాంగ కోటాలో వయసు సడలింపు కూడా ఇవ్వాలా అన్న విషయాన్ని త్వరలోనే స్పష్ట స్పష్టత ఇస్తారు నోటిఫికేషన్లో పోస్టులు పోస్టులకు ఏ విద్యార్హతలైతే అర్హతగా సూచించారో వారికే కొలువుల్లో చోటు కల్పించాలని సూచించి సూచించిన విద్యార్హత లేకుండా అంతకు పెద్ద చదువులు చదివినా వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోవద్దని ఆదేశించారు ప్రతి మండలంలో కనీసం యాభై శాతం ఖాళీలను అత్యంత త్వరితగతిన భర్తీ చేసి సచివాలయాలకి వాళ్ళని పంపాలని ప్రభుత్వం అధికారిని ఆదేశించింది అలాగే ఉద్యానవన శాఖ చూసుకున్నట్లయితే ఉద్యానవన సహాయకుని పోస్టులు నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఉంటే మొదటి దశలో కేవలం నూట ఇరవై పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి సంబంధిత కోర్సు కాకుండా ఇతర కోర్సులు చేసిన వారు కూడా పరీక్షలు రాయడంతో వారిని ధ్రువపత్రాలకు పరిశీలనకు తీసుకోలేదు అయితే తాజాగా రెండో విడత వెరిఫికేషన్ కోసం అభ్యర్థులకు సమాచారం ఇస్తున్న ఉద్యాన శాఖ ఉద్యాన శాఖ అధికారులు బీజెడ్సి విద్యార్థులు కూడా పిలిచారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి కాల్ లెటర్ కూడా వచ్చింది వారి సంతోషంలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి అటెండ్ అయితే మీరు అర్హులు కాదని వారిని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు దీంతో ఎన్నో ఆశలతో అభ్యర్థులు పెట్టుకుని వచ్చిన అభ్యర్థులు నిరాశ చెందుతున్నారు ఎంపిక అయిన అభ్యర్థులకు పోస్టింగ్ల కేటాయింపులో ఈ శాఖ అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తారని వ్యవహరిస్తున్నారని అభ్యర్థులు ఆరోపణలు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు అభ్యర్థులు తమకు దగ్గరగా ఉన్న సచివాలయాన్ని ఎన్నుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా అధికారులు చూపించిన స్థానానికి పంపించి ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నట్లు కూడా కొంతమంది అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంటూ మనకి ఈ వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించిన విషయం ఇదే విధంగా మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా నిన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గ్రామీణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కమిషనర్ రేటు నుంచి నిన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అందరి కలెక్టరీకి కూడా వచ్చే ఇరవై నాలుగో తేదీలోపు గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులన్నీ కూడా భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి అని చెప్పారు సో కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ విషయం కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు వారికి జీవో వచ్చినట్టయితే అన్ని జిల్లాల్లో కూడా సునామాటలు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ పోస్టులు ఉన్నట్లయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఓబీసీ జనరల్ అభ్యర్థులకి సంబంధించి కూడా ఈ మనకి కట్ ఆఫ్ మార్కులు తగ్గించాలా లేకపోతే ఆ మిగిలిన పోస్టులు మిగిలితే వాటిని నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా అనే ఉద్దేశంతో అది కూడా ఒక డెసిషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ లిస్ట్ రెండో జాబితాకు సంబంధించి ఈరోజు రేపట్లో మనకి క్లారిటీ వచ్చి నాకు తెలిసి మండే నుంచి రెండో జాబితా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు అయితే కనబడుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చె